Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. En este video conoceremos la historia de una de las catedrales más importantes del mundo, Santiago de Compostela en Galicia, España. Ahora acompáñenme a la zona que por mucho tiempo se le conoció como el fin de la tierra. Según estudios, el lugar donde actualmente se encuentra la catedral fue una pequeña ciudadela romana, habitada entre los siglos I y IV después de Cristo. La primera parte de la historia de este lugar está envuelta en un velo de misterio. La información que se tiene es a partir de una tradición oral muy difusa y textos antiguos basados en estos relatos. En el siglo V se escribe un texto bizantino llamado el Breviario de los Apóstoles, donde por primera vez se habla del apostolado de Santiago en la península ibérica, su muerte en Jerusalén en el año 44 y lo más importante, su posterior sepultura en tierras hispanas llamando el sepulcro Arca Marmárica. No se sabe a ciencia cierta si Arca se refería a arcos o a un arca, es decir, un recipiente. Lo que sí estaba claro es que era de mármol. A partir del siglo V, la ciudadela quedó abandonada. Muchos de los materiales de las construcciones existentes se utilizaron en obras de otros lugares y con el tiempo la vegetación lo consumió todo. Cerca del año 829, un ermitaño llamado Pelayo y varios pastores observaron unas luces en el cielo. Estas se dirigían hacia las ruinas romanas. El suceso llegó a oídos de Teodomiro, obispo de Iria Flavia, una población al suroccidente de la actual Compostela. Al escuchar esto, decide ir al lugar a investigar y en medio de la maleza descubre la entrada a un pequeño sepulcro. Dentro había tres tumbas, una de ellas con tapa de mármol. Los extraños sucesos con las luces y además la información suministrada por el breviario de los apóstoles hizo que Teodomiro atribuyera esta tumba al apóstol Santiago y a sus dos discípulos. Una de las versiones más extendidas es que luego de aquel suceso con las luces en el cielo, el lugar se empezó a llamar Campus Estelae, que significa campo de las estrellas, y evolucionó hasta convertirse en Compostela. Veamos qué representó este hallazgo. Los reinos cristianos del norte de la península estaban perdiendo una guerra contra los pueblos musulmanes del sur. Las noticias del descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago causó gran revuelo. Alfonso II, rey de Asturias, manda a construir sobre el sepulcro una pequeña iglesia y junto a esta el monasterio de Antealtares para albergar a la comunidad de monjes que custodiaría la tumba del apóstol. Estas obras concluyen en el 830 y en el 835 la iglesia es declarada sede episcopal y con el tiempo empieza a crecer una población alrededor de este lugar. Hasta Francia llega el rumor del descubrimiento de la tumba del apóstol y gente de todos lados de Europa peregrina a pie hasta tierras gallegas. Se empezó a extender la costumbre de no terminar el recorrido en Compostela, sino avanzar hasta la población más occidental de la zona, Finisterre, que significa el fin de la tierra. Con la carencia de medios para demostrar la llegada hasta el final del camino, los peregrinos tomaban unas conchas marinas endémicas de las costas de Galicia como prueba de haber terminado el recorrido. Y aunque la Pecten Maximus es la especie gallega, fue la Pecten Jacobaeus, una de mayor distribución, la que se convirtió en el símbolo del camino de Santiago y de los peregrinos en general. Este templo rápidamente se quedó pequeño y en el año 872, con el apoyo del rey Alfonso III el Grande, se manda a construir uno nuevo sobre el anterior. Se construye la Capilla de la Corticela, y por último, el monasterio de Antealtares es desplazado unos metros hacia el este y es ampliado. Las obras terminan en el año 899. En 997, el musulmán Almanzor ataca con Postela, prende fuego a la iglesia y se lleva a sus palacios cordobeses las puertas y las campanas. Cuando la ciudad es recuperada, estos elementos fueron devueltos y la catedral rápidamente fue reconstruida. Con el califato de Córdoba cada vez más diezmado, se establece una frontera estable, lejos del camino que desde Francia conduce hasta Compostela. El flujo de los peregrinos aumentaba, y con ellos la aparición de albergues, monasterios y templos a lo largo de todo el camino de Santiago. Por lo que también carpinteros, herreros, constructores y demás artesanos permanecían en constante movimiento a través de estas rutas, buscando trabajo en las nuevas construcciones y en el proceso transmitían los nuevos avances en materia de arte y construcción. 
El camino de Santiago dejó de ser una ruta exclusivamente religiosa y se volvió un camino donde fluía el conocimiento. Esta dinámica creciente obliga a la construcción de un nuevo y más grande templo en Compostela. Antes de avanzar, hacia el año 1065 se encontraba en construcción la Catedral de Conques en Francia. Una catedral de estilo románico que sería también destino de peregrinación. El principal problema era cómo permitir a los peregrinos caminar por el templo sin interrumpir la liturgia. Para ello se prolongaron las naves laterales por detrás del presbiterio, generando un pasillo llamado de ambulatorio. También anexaron diversas capillas a lo largo del deambulatorio para que los peregrinos pudieran hacer sus plegarias. Además se elevaron las bóvedas para conseguir la suficiente altura y generar galerías en un segundo nivel. Por esta época las obras en Conques se habían suspendido y el maestro Bernardo decide moverse hasta tierras hispanas a través del Camino de Santiago. Y en el año 1073, ocho años después de haber abandonado Conques, decide llegar hasta Compostela, pues había oído que el nuevo obispo tenía la intención de construir una nueva catedral. En 1075, en tiempos del obispo Diego Peláez y el rey Alfonso VI, el maestro Bernardo inicia la construcción de la nueva catedral. Aplicando el estilo románico y aquellas ideas de galerías, de ambulatorios y capillas aplicadas en conques. Se retira el monasterio de antealtares y las obras de la nueva catedral empiezan con la construcción de la capilla del Salvador en la punta del ábside y posteriormente las dos capillas adyacentes a esta. En 1087, en medio de inestabilidades políticas, el obispo Peláez termina en la cárcel y en 1093 asume la dirección el obispo Diego Gelmírez que en 1075 mueve la sede episcopal desde Iria Flavia hasta Santiago de Compostela. Las obras ahora se enfocan en terminar el transepto, es decir, la nave perpendicular a la nave central. Para ello, se recorta una parte de la capilla de la corticela. Y en 1105 se consagra el transepto que ya estaba casi listo. Mientras las obras avanzaban, la basílica construida en tiempos de Alfonso III ya era un estorbo y se demuele en 1112. Poco tiempo después, en 1117, en medio de revueltas contra el obispo Gelmírez, resultan dañadas varias de las obras ya concluidas en el transepto, lo que retrasó el avance de la construcción hacia la fachada principal. Cuando Gelmírez finalmente logra regresar a su cargo, reconstruye el palacio episcopal. En 1168, el rey Fernando II contrata a un maestro de nombre Mateo para terminar las obras. Como existió un desnivel en la zona occidental, se construye una cripta que soportará la estructura del resto del templo. Los nombres de las fachadas serían los siguientes. Al sur, la fachada de Platerías que recibe este nombre por los orfeores y plateros que se ubicaban en esta plaza. Al este la fachada de la Quintana, llamada así por la Quintana de los Muertos. Una explanada que estaba en este lugar, donde en la compostela medieval se enterraban a los difuntos que no recibían sepultura en sus parroquias. Al norte la azabachería, por la presencia de trabajadores de la azabache, que vendían artesanías de este material en la plaza. Y al oeste la entrada principal, la fachada del Obradoiro que significa taller en gallego. Durante la construcción de la catedral, esta zona fue el lugar donde los canteros trabajaban la piedra que sería utilizada para edificar el templo. En 1188 se edifica el Pórtico de la Gloria, que siempre permanecería abierto. Por último se construye la fachada del Obradoiro, que aunque era románica, tenía un elemento extraño para este estilo arquitectónico, un rosetón. Esto evidenciaba cómo el arte gótico ya estaba empezando a aparecer. Esta fachada además es coronada por dos torres desiguales. En 1211 concluyen las obras y la catedral es consagrada durante el mandato del rey Alfonso IX. A mediados del siglo XIII, el obispo de la época, Juan Arias, ordena construir un claustro anexo a la fachada sur. Entre los siglos XIII y XIV se construyen una serie de capillas que empiezan a alterar la morfología original de las cinco capillas del ábside y las cuatro del transepto. En 1322 aparece el primer registro que menciona el Botafumeiro, un enorme incensario de metro y medio de altura que cuelga desde el crucero y se mueve como péndulo a altas velocidades a través del transepto. 
llegando casi a golpear las bóvedas. Además del evidente uso litúrgico, el botafumeiro tenía otra finalidad. Como la catedral nunca cerraba sus puertas, los peregrinos entraban a cualquier hora y en ocasiones dormían dentro de ella. Todo esto generaba malos olores y la mejor forma de contrarrestarlo era con el potente aroma del incienso que despedía el botafumeiro. Este elemento ha sido reemplazado en varias ocasiones, pero poco se sabe de los precedentes al actual. Ante los frecuentes ataques contra los obispos compostelanos, se aprovecha que la cubierta es de teja de piedra y se puede transitar. Así que se refuerza en su totalidad con almenas. Además, con el mismo fin defensivo se construyen las torres de la berenguela en la fachada de las platerías y la torre del obispo Gómez Manrique en uno de los ángulos del claustro, convirtiendo la catedral en una gran fortificación. Y este mismo siglo se agregan otras capillas, alterando la forma aún más. Debido a múltiples revueltas, el claustro estaba seriamente dañado y en 1521 se inician las obras de reconstrucción y son terminadas en 1590. También el arco de acceso que nunca se cerraba es reemplazado por el actual y a comienzos del siglo XVII se construye la monumental escalera en la fachada del Obradoiro. A mediados del siglo XVII inician las máximas reformas a la catedral, comenzando por el ábside. En esta época era un desorden de capillas, muros entrantes y salientes, un completo caos, por lo que todo es unificado por medio de un muro, que termina por integrar a la capilla de la corticela. Además, se reemplazan la mayoría de las almenas ya innecesarias, por una balaustrada con pináculos, aunque curiosamente se dejó un tramo de almenas sobre la nave central. El claustro se había empezado a rodear de las dependencias de la catedral, y en el siglo XVII es culminada esta fachada, y sus características torres de punta escalonada, llamadas Torre de la Vela y Torre del Tesoro. Existieron otros órganos de menor categoría previamente, pero entre 1704 y 1709 se instalan un par de órganos al nivel de esta monumental catedral. Posteriormente se le harían algunas mejoras hasta llegar a su estado actual. En 1723 es concluida cerca al ábside la Capilla del Pilar. A comienzos del siglo XVIII el románico estaba pasado de moda. El rosetón gótico requería de costosas reparaciones e incluso una de las torres debió ser reforzada estructuralmente. Por ello, en 1738 se ordena la demolición de una parte de la fachada para construir una nueva de estilo barroco. La demolición de la fachada románica no fue total, se igualan las alturas de las torres y se les agrega un cuerpo superior fuertemente ornamentado. Del mismo modo, el resto de la fachada del Obradoiro recibe una intervención barroca rica en esculturas y relieves. La torre de la fachada de Platerías, que tenía una función netamente militar, es terminada con una estructura barroca en la parte superior. Y lo mismo se hace con el cimborrio que estaba en el crucero. En 1758 un incendio destruye la azabachería, por lo que es reemplazada por una nueva fachada de estilo barroco. En 1955, excavaciones en la catedral dejaron ver muchos de los elementos de los primeros siglos de este lugar, permitiendo reconstruir lo mejor posible su historia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les hablan de Cervantes. Hasta la próxima.